，在《生命经理师》第十一期《悲伤的五个阶段》，人在经历了亲人离开后，会经历五个阶段。最后一个是接受，接受亲人离开的事实，谁又能轻易的办到呢？在接受前，很多负面情绪会连着来，例如愤怒和悲伤是我们最常见的。有的人不管当下是什么情况，情绪一到就直接奔放出来；有的人宁愿压抑自己的情绪，也不愿发泄出来。持续一段时间后，才知道它的存在其实是极度的危险。以下我所提到的，你都可以自行检查自己，看看你中了哪一个。老天对所有人都是公平的，生老病死在生命里是一个循环。唯一不公平的就是不保证每个人都能长命百岁。总是有人提早下车。老一辈常说啊，双脚一伸，什么事都没有了。但留下来的人呢？留下来的人要面对的事情还有很多。过度的悲伤、紧张与担心都会出现反效果的情况，严重的还会精神崩溃。建议你用以下的三个方。方法帮助你舒缓情绪：一、不要压抑自己的情绪。现代医学研究认为，我们所患上的疾病大多都来自于精神创伤。身体是心灵的一片镜子，它会如实的储存我们所压抑的愤怒、痛苦、悲伤等负能量。这些负能量会慢慢的攻击我们的身体，最终出现疾病。有句话叫“小心闷出病”，大概是这个原理吧。没有把情绪控制好或压抑自己的情绪是不一样的。情绪不受控制会随时随地的发飙，但压抑情绪是某一天到了顶点的时候，终于忍不住是直接爆发的。最后受苦的是你身边的人和自己。今天的情绪今天解决，找个人倾诉，在房间角落大哭，到 K 房唱歌，用能发泄出来的方法都尽管去尝试。二，不要催促自己，强迫自己在一段时间。里结束悲伤，反而会带来反效果。悲伤没有期限的，或许你能够在两年内结束悲伤，但悲伤可能会在某个时间突然间涌现出来。例如，亲人的生日、忌日，任何关于他们的节日。时间并不能完全淡化一切，心态才能。你能给自己极久的时间，一年、两年，或者是十年。心态没调理好，给再多的时间，其实也是无效的。不要催促。自己有些悲痛啊，是正常的，只要不妨碍到生活，那就没问题啦。如果你的悲痛影响到你不能正常生活，我建议你可以咨询心理医生，接受他们的辅导。三，向身边的人寻求帮助。情绪一旦到了，你会瞬间觉得自己和世界隔绝，认为没有人能理解你的感受。这时候，孤独感会更加的强烈。你可以和经历过失去亲人之痛的亲友寻求帮助，向他们说出你的心情，和他们一起分享彼此有关逝者的快乐回忆。因为呀、啊，在这个时候，他们比任何人更能了解你的感受。多向身边的人诉说或回想你和至亲的回忆。你。有没有发现，与其一个人长篇大论的说道理来建议你，其实你更向往的是一个人在身边安静倾听自己的诉苦。道理谁不懂呢？静静的聆听才是给予最大的安慰和帮助。记住，不要因为自己的哀痛而感到难为情。殊不知，你身边的亲朋好友啊，都等着你开口向他们诉苦呢。要相信，人世间还是有温暖的。如果你迟迟都无法回归正常生活，时时刻刻。受到情绪影响，建议你向专业人士寻求帮助。比起亲友们，他们的建议和治疗更加的有效。研究显示，有十五到二十八千的哀悼者还是需要寻求专业人士的帮助，让自己从黑暗中走出来。以上三大有效方法，希望对你有帮助。有类似经验的朋友，欢迎下方留言和我分享。今天就到这里啦，离开前记得关注我哦。我是总监 Alice Ku， 生命经理师，我们下期见。